హలో 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 ఎట్టున్నారు అందరూ చాప్టర్ వన్కి వచ్చేద్దామా మన పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ లక్ష్మీకాంత్ని నేను చెప్పడం కన్నా మీరు చదువుకుంటేనే బాగుంటుంది మన ఎన్సీఆర్టీ చాప్టర్ వన్ అండి అదేనండి మన లెవెంత్ క్లాస్ ఏంటి మన లెవెంత్ క్లాస్ సూపర్ బుక్ పాలిటీకి దాని రోజు మనం డీకోట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ వీడియో చూసారా ప్రియాంబుల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో చాప్టర్ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం వై అండ్ హౌ ఎందుకు ఎలా అనేది ఈ చాప్టర్ యొక్క ప్రత్యేకత వై డూ వీ నీడ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ ఆర్ ఇట్ ఫంక్షన్స్ వాట్ రోల్ డస్ ఇట్ పర్ఫామ్ ఇన్ సొసైటీ ఏం చేస్తుంది రాజ్యాంగంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి లీడర్ ఉన్నాడు తను ఏం చెప్తే ప్రజలు అది పాటి పాటించేవాళ్ళు ప్రజల సొమ్ము ఒక రూపాయి కూడా నాకు వద్దు అనుకునే లీడర్ అప్పుడు నువ్వే మా రాజు నువ్వే మా దేవుడు నువ్వే మా తోపు నువ్వే మా తురుము అని చెప్పేసి ఆయన్ని మనం పోగొట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాం ఆడి తర్వాత అడి కొడుకు వచ్చాడు చెప్పు అడి కొడుకు వచ్చాడని చెప్పు ఈడు హౌలాగాడు ఏ పని చక్కగా చేయడు మన మన హిస్టరీలో కూడా ఉంది కదా రాజు గొప్పడైతే కొడుకు ఐ మీన్ టు సే ఫిఫ్టీన్ సెంచరీ అండి నా ఉద్దేశం ఫిఫ్టీన్ సెంచరీ గురించి చెప్తున్నాను నేను ఓకే ఇంకేదో కాదు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెంచరీలో ఉన్న మొగల్స్ కానీ అందులో ఒకరిద్దరు ఉన్నారు చూసారా రాజు గొప్పోడు చాలా గొప్పోడు కొడుకు అట్లుంటాడు సో ఈ కొడుకు నేను చెప్పిందే రాజ్యాంగం అంటే కుదరదు ప్రజలు హర్ట్ అవుతారు అప్పుడు అరే ఏందిరా భయ ఒకడు గొప్పోడు ఉన్నాడు ఒకడు ఎదో ఉన్నాడు అంటే ఒక స్టాండర్డ్ లేదా రాజు ఏం చెప్తే అంతేనా రాజు కన్నా గొప్పది రాజ్యాంగం ఉండాలి అని అనుకున్నారు అని అంబేద్కర్ గారు అనుకున్నారు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అనుకుంది అప్పుడు అనుకున్నారు సరే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ రూల్ చేయకూడదు ఒక పిఎం రూల్ చేయకూడదు ఒక సీఎం రూల్ చేయకూడదు ఒక డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ రూల్ చేయకూడదు ఒక సుప్రీం కోర్టు రూల్ చేయకూడదు ఒక అల్టిమేట్ పవర్ ద లా ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ ద లా ఈ ల్యాండ్కి ఎలా రాజ్యాంగం అనేది ఒకటి ఉండాలి సో ఈ రాజ్యాంగం అనే ఒక కన్ఫైన్డ్ పాత్లో ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా పోవచ్చు ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుంది చెప్పింది నేను అంటే ఎనీథింగ్ కెన్ కమ్ అండ్ గో బట్ ద రూలింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ దెర్ విల్ బి కోఆర్డినేషన్ దెర్ విల్ బి యునో కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ అండ్ స్టేట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ ద పీపుల్ ప్రతి ఒక్కటి కాన్స్టిట్యూషన్ లో కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అంటే ఎంత చెత్త రూలర్ వచ్చినా సరే ఎంత పనికి మన రూలర్ వచ్చినా సరే నో వన్ ఈజ్ బిలో హిమ్ నో వన్ ఈజ్ బిలో హిమ్ పీపుల్ హ్యావ్ రైట్స్ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్స్ గివెన్ బై ద రూలర్ అంటే ఒక రాజు ఇచ్చిన రూల్స్ కాదు ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన రూల్స్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలి అవునండి రాజు ఇచ్చిన రూల్స్ కాదు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన రూల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది జస్ట్ రీడ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాగా యాక్టివిటీ సరే పక్కన పెడితే వన్ మే సే పర్ హ్యాంప్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ కెన్ లీవ్ టుగెదర్ నో ఇది రిలీజన్ గా ఒక కొంతమందిని తీసుకొని చైల్డ్ కొన్ని రిలీజన్ తీసుకొని చెప్పాడు ఇది మనకు అక్కడ కాదు ఇప్పుడు మనకు రాజ్యాంగం ఎందుకు అర్థమైందా ఎలా చెప్తాను నేను ఎందుకు అర్థమైందా స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అ బాడీ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ప్రిన్సిపల్స్ అవును రాజ్యాంగానికి సపరేట్ పోలీస్ ఉంటాడా రాజ్యాంగానికి సపరేట్ కానిస్టేబుల్ ఉంటాడా నో అందరూ రాజ్యాంగానికి పనిచేస్తున్నారు అల్టర్మేట్ ఈజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే నాకు ఐదు వందలకి ఐదు వందల సీట్లు వచ్చినా సరే రాజ్యాంగమే సుప్రీం ఐదు వందలకి కేవలం వంద సీట్లలో గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయినా సరే రాజ్యాంగమే సుప్రీం అర్థమవుతుందా ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ అ బాడీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ అకార్డింగ్ టు విచ్ స్టేట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఆర్ గవర్న రాజ్యాంగం ఎట్లా ఫామ్ అయింది అనేది బట్ వాట్ షుడ్ దీస్ ఫండమెంటల్ రూల్స్ బి ఎలా ఉండాలి ఆ రూల్స్ అనేది ఆ రూల్ని కూడా వాడే తయారు చేస్తాడా నో ఒక కమిటీ ఉంటుంది మన ఇండియాలో అయితే ఒక డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఉంటుంది ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు తయారు చేశాడు అండ్ వాట్ మేక్స్ దెమ్ ఫండమెంటల్ అదే కొలబద్ద అంటారే ఫండమెంటల్ అని ఎలా నిరూపిస్తావు ఎలా నిరూపిస్తావు చెప్తాను ఎలా నిరూపిస్తావు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత క్లీన్ గా నీట్ గా చెప్తాను అన్ అకాడమీలో ఎందుకు చేరాలంటే బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు ఫ్లెక్సిబుల్ టు చేంజ్ ఆప్షనల్స్ ఉన్నాయి ఫ్లెక్సిబుల్ హవర్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఉన్నాయి డెడికేటెడ్ డౌల్ సాల్వింగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అండ్ నోట్స్ కూ
లాస్ట్ ఇయర్ వన్ సెవెంటీ ప్లస్ టాపర్ సెలెక్ట్ అయ్యారు అన్ అకాడమీ నుంచి యూపీఎస్సీకి సార్ ఇంకా ఎక్కువ జాయిన్ అవ్వచ్చు స్కాన్ చేయండి ఎన్రోల్ అవ్వండి మీ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి అండ్ మెయిన్స్ మెంటర్షిప్ పొందండి అండ్ త్వరలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రైజ్ పెరగబోతుంది కానీ ఇప్పుడు తీసుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ మీకు ఆఫర్ దొరుకుతుంది సో మొత్తం థర్టీ పర్సెంట్ దొరుకుతుంది విత్ నెస్టెన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే టూ ఇయర్స్ కన్నా అంతకన్నా ఎక్కువ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే ఒకవేళ మీరు యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేయలేకపోతే మీకు ఇంకో వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్తుంది అది జరగకుండా చూసుకోండి అండ్ ప్రిలిమ్స్కి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్త్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు మెటీరియల్ ఫ్రీగా దొరుకుతుంది మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వన్ ఇయర్కి లక్ష ఎక్స్పెటేషన్ అన్లిమి అల్టిమేట్ అని అండ్ ఫర్ పద్నాలుగు రకాల ఆప్షనల్స్ని కూడా మీకు అందివ్వడం జరుగుతుంది మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెడికేటెడ్ డౌట్స్ వాళ్ళ సెషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు ఎప్పుడు హెల్ప్ దొరుకుతుంది జీరో పర్సెంట్ ఈఎం అయితే టూ అవర్స్లో మినిమం పే పవర్ లోన్ దొరుకుతుంది అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ మే ఒక లాస్ట్ జిఎస్ మెగా కాంబ్యాక్ టెస్ట్ ఉంటుంది విత్ నెక్స్ట్ అండ్ దాని యొక్క కోడు లైఫ్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ మిస్ అవ్వకండి వెల్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఈజ్ హూ గెట్స్ టు డిసైడ్ వాట్ ద లాస్ గవర్నింగ్ ద సొసైటీ షుడ్ బి ఎవరు తయారు చేస్తాడు ఇప్పుడు ఆ చెత్త రాజ్యం తయారు చేసే రాజ్యాంగము తప్పు కదా సో ఆ రాజ్యాంగాన్ని పీపుల్స్ రిప్రజెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ తయారు చేస్తే అవసరం మనకంటే ఇండియన్ రాజ్యాంగంలో అంటే ఆ అవకాశం లేదు అప్పటికి చిన్న విచ్ఛిన్నం అయిపోయింది రకరకాల ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ గా ఉండిపోయింది ఎవడు ఇండియాలో కలుస్తాడో ఎవడు వెళ్ళిపోతాడో తెలియదు సో అప్పుడు అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ కి పీపుల్ చేత రాపీడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి కొందరు మహాభా మహానుభావులు సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు లాస్ చేశారు అండ్ మనం ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు రాసిన బట్టి సో దాని గురించి ఎక్స్యూవైలో అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రండి ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ అన్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఇట్ స్పెసిఫై ద బేసిక్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇన్ సొసైటీ అది అక్కర్లేదు ఇట్ డిసైడ్స్ ఇట్ డిసైడ్స్ హూ గెట్స్ టు డిసైడ్ వాట్ ద లా విల్ బి ఇప్పుడు చట్టం నేను చేస్తాను అంటే లేదు నేను చేస్తాను అంటే వాట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మన టీవీలో నేను ఎమ్మెల్యే సీట్ ఓడిపోయాను నేను ఎంపీ సీట్ ఓడిపోయాను నాకు ఎమ్మెల్యే సీట్ ఓడిపోయాను ఏడుస్తుంటారే ఎందుకు ఏడుస్తుంటారు నేను ప్రజా సేవన్ చేయలేకపోతున్నాను అని ఏడుస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు అలాగే ఆ ప్రజా సేవ ఎవడు చెయ్యాలి ఆ చట్టాలు ఎవడు చెయ్యాలి అనేది రాజ్యాంగం డిసైడ్ చేస్తుంది చెప్పాలంటే అర్థమైందా అది బట్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రాడ్లీ స్పీకింగ్ ద పీపుల్ గెట్ టు డిసైడ్ నాకు ఇప్పుడు నాకు పీపుల్ ఆలోచిస్తారు బట్ దిస్ మ్యాటర్ ఈస్ నాట్ సో సింపుల్ అమ్మ బికాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ ద పీపుల్ షుడ్ డిసైడ్ టు నాట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ హౌ షుడ్ పీపుల్ డిసైడ్ సార్ పీపుల్ చేత ఎలక్ట్ చేయించుకుంటారు ఎట్లా ఒక ఒక పీ పీపుల్లో నుంచి ఒక పది మందిని సెలెక్ట్ చేస్తావా ఓన్లీ ఉమెన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తావా ఓన్లీ పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేస్తావా లేదా ఉమెన్ పిల్లలు ఎలిమినేట్ చేసి ఓన్లీ మెన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తావు ఎట్లా సెలెక్స్తావు యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఉండాలి యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఉండాలి అదొకటి ఉండాలి అది కాకుండా ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ ప్రిఫర్ దట్ ఇన్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లెన్సెస్ పార్లమెంట్ గెట్స్ టు డిసైడ్ ద లాస్ అండ్ పాలసీస్ మన పార్లమెంట్ కి ఎవరిని పంపిస్తాం ఎంపీల్ని పంపిస్తాం కదా ఆ ఎంపీలు చట్టాలు చేస్తారు ఇప్పుడు మనం పంపించేందుకు మాకు సవాల్ సమస్య ఏమైనా కదా మాకు ఒక చట్టం చేయంటారు బాబు మాకు అందరం ఒక రూల్ అండ్ రెగ్యులేషన్ లో ఉంటాం అని చెప్పండి అండ్ దట్ పార్లమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బి ఆర్గనైజ్ ఇన్ పర్టికులర్ మ్యానర్ బిఫోర్ ఐడెంటిఫై వెన్ ద లా ఈస్ ఇన్ గివెన్ సొసైటీస్ యూ మే హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై హూ హ్యావ్ ద అథారిటీ టు డైనాక్ట్ దాన్ని ఎవరు మార్చాలి ఎవరు మార్చకూడదు అది కూడా రాజ్యాంగంలో రాసుకుని లేకపోతే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినా వాడు మార్చుకుంటా ఉంటాడు అన్నా కదా సెకండ్ పక్షన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ టు స్పెసిఫై హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు మేక్ డెసిషన్ ఇన్ సొసైటీ ఎవడికి ఉంది రా పవరు ఆ ఎవడు ఇక్కడ మనకు ఇండియన్ కేసులో తీసుకున్నట్లయితే లోక్సభలో రూలింగ్ పార్టీకి ఆ పవర్ అనేది ఉంది దాన్ని రాజ్యసభలో యాక్సెప్ట్ చేయాలి కొన్ని స్టేట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటే అవునా కదా కూల్ లిమిటేషన్స్ ఆన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అన్ని నీకు ఇచ్చేస్తారా కూర్చుంటారు ఇంకా వద్దా రూలింగ్ వద్దా అన్ని నీకేనా అన్ని గవర్నమెంట్కేనా బట్ దిస్ క్లియర్లీ నాట్ ఎనఫ్ సపోజ్ యూ డిసైడ్ హూ హ్యాడ్ ద అథారిటీ టు మేక్ డెసిషన్స్ నాట్ ఎనఫ్ సపోజ్ యూ డిసైడ
ఇదంతా కలర్ స్కిన్ కలర్ అంటే అప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ గురించి చెప్పాడు థర్డ్ ఫంక్షన్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ థర్డ్ ఫంక్షన్ అవి కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ టు సెట్ సమ్ లిమిట్స్ సెట్ సమ్ లిమిట్స్ ఆన్ వాట్ ఏ గవర్నమెంట్ కెన్ ఇంపోజ్ ఆన్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ ఇప్పుడు నా ఇష్టం అని చెప్పేసి నేను బట్టలు పెదరగలేను కదా రోడ్ల మీద లేదా నా ఇష్టం అని చెప్పేసి అమ్మ నా బుద్ధులు తిడుతూ పోలేను కదా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక లిమిట్ ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ సెట్స్ ద లిమిట్ నీకు ఎన్ని పవర్స్ ఇస్తున్నాడు నీకు ఎన్ని పవర్స్ ఇస్తున్నాడు అంటే మీ ఇద్దరికి గొడవ పడుతుంది అలాగే మీకు ఒక రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా పెడతాను నేను దీస్ లిమిట్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ గవర్నమెంట్ మే నెవర్ ట్రెస్ పాస్ ఫండమెంటల్ ఉండాలి ఆ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ మార్చకూడదు కూడా మార్చాలంటే రాజ్యాంగం ఒక వ్యవస్థనే మార్చినట్టు ఉంటుంది అది కాకుండా సిటిజన్ గురించి చెడు రెడ్ తీస్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది మాత్రం చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్క లైన్ టు లైన్ నేను చెప్పట్లేదు ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ ఓపెన్లీ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ ఎందుకంటే అది మీరు చదవగలరు మీకు కావాల్సింది ఏంటి జిస్ట్ ఓకేనా అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు రాజ్యాంగంకి రాజ్యాంగం టెక్స్ట్ మారుతుంటుంది ఒకటే ఎట్లుంటుంది సింపుల్ లాజిక్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ బేసిక్ లిమిటేషన్ అపాన్ ద పవర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏంటి సిటిజన్స్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అరెస్టెడ్ ఆర్బిటరీ అండ్ ఫర్ నో రీజన్ అవునమ్మా ట్వంటీ వన్ ఉంది కదా మనకు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీ వన్ ఉంది ట్వంటీ టూ ఉంది సిటిజన్ నార్మల్లీ హ్యావ్ ద రైట్ టు సమ్ బేసిక్ లిబర్టీస్ నేను తినే తిండి నాది నేను తినే నేను కట్టుకునే గుడ్డ నాది నేను నా హెయిర్ స్టైల్ నాది నా బండి నాది నువ్వెవడు చెప్పడానికి ఆ లేదు ఈ జిల్లాలో వాళ్ళందరూ టె వన్ టెన్ సీసీ బైక్లు ఇవ్వడాలి వీళ్ళందరూ టూ ట్వంటీ సీసీ బైక్లు నువ్వెవడు చెప్పడానికి నా నేను పెంచుకుంటా పెంచుకుంటాను గుండు పెంచు గుండు పెంచుకుంటాను లేకపోతే అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలోకి పెంచుకుంటాను నీకేంది మధ్యలో ఆ పవర్ ప్రజలకు ఉంది సిటిజన్స్ సిటిజన్స్ విల్ నార్మల్లీ హ్యావ్ ద రైట్ టు సమ్ బేసిక్ లిబర్టీస్ సి అబ్జల్యూట్ లిబర్టీస్ అని లేదు బేసిక్ లిబర్టీస్ అదే రాజ్యాంగం లేదా దేశానికి యుద్ధం వచ్చినప్పుడు లేదా ఒక విపత్తు వచ్చినప్పుడు లేదు అందరు యూనిట్ అయిపోవాలి మీ రూల్స్ అన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇక్కడ రాజ్యాంగం ఇంపార్టెంట్ రాజ్యాంగం కన్నా సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్ రాజ్యాంగం సెక్యూరిటీ అంటే ఇంపార్టెంట్ రాజ్యాంగం ఇంపార్టెంట్ కాదు రాజ్యాంగం నో వన్ కమన్ కంటెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ దే కెన్ అమెన్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ నాట్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ and aspirations and goals of a society most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power ah tapantara chudandi ingo sari chudandi old constitutions limited themselves largely to allocating decision making power setting some limits to government power ippudunna constitution la laga paatha constitutions levandi power ni matram distribute chesadu tappa responsibility distribute cheyaledu but many in 20th century man lanti the indian constitution is the first example also provides enabling framework for the government to set and pass two things to express the aspirations and goals of society prajalaki em kavali indaka preamble la cheppanu kada in a twenty egalitarian society kavala equity kavala fraternity kavala dignity kavala equality kavala anni isthunnan kada raniki em kavalra niku anni chesan raniki rajyangam lo adhe adhe vaadu cheptunnadu the indian rajyangam okati itlanti dera prastham unna kotta modern values tho unnadi ani cheptunnadu Okay, example, simple example. Okay, let's just have a look at that. Hmm. Hmm. The framers of the Indian constitution, for example, thought that each individual in a society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. should have all the necessaries anni undali dignity undali self respect konchu man dignity undali i cheptunnadu inga indian constitution lopala chadave koddi kotta kotta vishayalu telustu unde etuvanti vishayalu meek first chapter lo cheppan chesaru right dignity fraternity lekapothe ee executive judiciary viti gurinchi untundi next fourth function kodda fourth function of the constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society oka society em anukuntundi nenu pai ki edagal anukuntundi naaku liberty kavalu anukuntundi naaku freedom raavalu anukuntundi nenu ashtam vachindi chadavalu anukuntundi nenu deshan help cheyal anukuntundi nenu vere desham povalu anukuntundi ee liberties anitni kuda rajyangam neraverustundi fraternity undi kada unda leda priyamulo open cheyandi okka sari priyamulo open cheyandi do we have liberty liberty untene kada even aalochinchadu neeku enabling provisions of the constitution south africa adi cheppadu 
మనకు అక్కర్లేదు ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇది అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫైనల్లీ దర్బ్స్ ఈవెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆ జంగ మీద అయ్యే పీపులే దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులోయ్ రాజ్యాంగం అన్న మనుషులోయ్ రాజ్యాంగం అంటే బౌండరీస్ ఎంటిటీస్ కాదు ఏ ఏం చేసుకుంటారు దే పెద్ద దేశం అయితే ఏం చేసుకుంటావు బ్రెజిల్ ఉంది మనకన్నా పెద్దది ప్రపంచానికి మేలు చేస్తుంది కానీ అంత దేశం ఏం చేసుకుంటుంది సో ఫారెస్ట్ మంచిదే కాదని చెప్పిన దేశం అది కాదండి అట్లా తప్పుకు అర్థం చేసుకోవద్దు పెద్ద దేశం అంత మాత్రం రష్యా ఉంది మనకన్నా పెద్దది ప్రజలకు ఏం చేస్తుంది మొత్తం మైసే కదా మెంటల్స్ ఇస్తుందా లేదు టైం పడుతుంది ఇంకా బట్ లేదు కదా సిమెన్స్ ఆ పీపుల్ ఆర్ కలెక్టివ్ ఐడెంటిటీ కమ్ కమింగ్ ఇన్ వన్ బీంగ్ త్రో బేసిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రజలందరూ ఒకటే అని చెప్తుంది రైట్ అది కాకుండా రకరకాల కాన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి ఇచ్చాడు ఇక్కడ కొన్ని బేసిక్ రైట్స్ ఇస్తాయి కొన్ని ఇవ్వవు కొన్ని ఇవి ఇవి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చి మోస్ట్ మోడర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ క్రియేట్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ డెమోక్రటిక్ ఇన్ సమ్ రెస్పెక్ట్స్ మోస్ట్ క్లెయిమ్ టు ప్రొటెక్ట్ సైడ్ బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాడిది బట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ వే దే ఎంబో ఎంబాడీ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్షన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఐడెంటిటీ మోస్ట్ నేషన్స్ ఆర్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సెట్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ట్రెడిషన్స్ అవును అంతే కదా ఇప్పుడు ఒక రాజ్యాంగం ఒకేలా ఉండాలి అక్కడ లేదు మన ఇండియన్ రాజ్యాంగం ఉంది రకరకాల దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నాం ఈ ఐరిష్ నుంచి బ్రిటన్ నుంచి మన ఓన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ నుంచి అమెరికా నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఏమన్నీ నేర్చుకున్నాం అన్ని నేర్చుకున్నాము ఇంకా చెక్కే ప్రోగ్రెస్ అక్కర్లేదు ద అథారిటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ అథారిటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ని పార్ట్ టూ గా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇప్పటికి వీడియో లెంత్ ఎక్కువైంది హాయ్ ఎవ్రీ వన్ క్లాస్ లెవెన్ పాలిటీ ఎన్సీఆర్టీ లో మనం ఉన్నాము అందులో ఫస్ట్ చాప్టర్ లో పార్ట్ టూ అన్నమాట పెద్ద చాప్టర్ కదా వినండి తప్పేముంది ఇందులో పదో పేజ్ దగ్గర ఉన్నాం ద అథారిటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అరే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం అథారిటీ ఉంది రాబాయ్ ఆడు చెప్తే నేను వినాలా అవును ఆ రాజ్యాంగం అనేది నీ కోసం చేసిందే నీలాంటి నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల కోసం చేసిందే తర్వాత అది రెండు వందల ముప్పై ఐదు కోట్లు అవుతాయో నాకు తెలియదు వాళ్ళ కోసం చేసిందే రాజ్యాంగం చెప్తే వినాలి రాజ్యాంగానికి వినకపోతే నీవిడికి వింటావు నువ్వు ఆ ప్రెసిడెంటే రాజ్యాంగం నుంచి వచ్చాడు ఆ ప్రైమ్ మినిస్టరే రాజ్యాంగం నుంచి వచ్చాడు ఆ డిస్టిక్ కలెక్టర్ రాజ్యాంగం నుంచి వచ్చాడు ఆ పీపుల్ సిటిజన్ నువ్వు రాజ్యాంగం నుంచి వచ్చావు నువ్వు వచ్చిందని నువ్వు కించపరుస్తావా ఆ దమ్ ఉందా నీకు we have outlined some of the functions of the constitutional performs these functions explain why most societies have a constitution enduku but there are three further questions we can ask about constitutions entanta what is a constitution rajyangam ante ippudu chustunnam kada how effective is a constitution india la matram pakka effective government lu kooli pokunda chatta government lu teesese vidhanga rajyangam nadichukuntundi is constitution just no it's more than just ఇన్ మోస్ట్ కంట్రీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ కాంపాక్ట్ డాక్యుమెంట్ దట్ కంప్రైజెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అబౌట్ ద స్టేట్ రాజ్ అంటే మిగతా అన్ని దేశాల్లో స్టేట్ కంట్రీలు ఏముంటుంది అవి ఆ కంట్రీ ఎలా బతకాలి ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ కంట్రీస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాడు యూకే తీసుకున్నాడు డు నాట్ హ్యావ్ వన్ సింగిల్ డాక్యుమెంట్ దట్ కెన్ బి కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ rather they have series of documents and decisions that taken collectively are referred to as constitution manaku atla kaadu government lu ipudu manaku valaki enti oka hereditary vastune unnadu vastune undi vastune undi vastune next generation next generation next generation manaku atla kaadu kada manaku atla kaadu kada pm martadu president martadu pm martadu president martadu cm martadu governor martadu alantappudu vallu cheppinde rajyam etla anukuntavu vallaku minchi undali kada nuvu manaku oka written proof undali kada వాళ్ళలాగా గాల్లు అంటే ఏదో ఒక పది పది పేపర్లు ఒక పది బుక్లు కలుపుకొని ఆమె చెప్తే ఆమె అనుకోవడం కాదు కదా ఇండియా ఇస్ మచ్ పవర్ఫుల్ దాన్ అనీ అదర్ కంట్రీ ఇన్ కౌన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ మెనీ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అరౌండ్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఆన్ పేపర్ దే ఆర్ మెనీ వర్డ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ పార్లమెంట్ ద క్రిషియల్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ ఎఫెక్టివ్ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియా ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ ఇదే పక్క బల్ల గుద్దు చెప్పగలం మోట్ ఆఫ్ రమాల్గేషన్ దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ టు ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ కమ్స్ ఇన్ టు బీ who crafted the constitution and how much authority did they have ah doubt is there what is their constitution what is their authority in many countries constitution remains 
defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them kani mana rajyangam ala kaadu kada freedom struggle lo entho mandi chanipoyina tarvata oka ante entho mandi sacrifice chesin tarvata migilina vallu ee deshamlo ink eppudu itventi jaragakoddani evadu aadipatyam undagoddani privatization socialization anni rakarakala privatization avadledu but అన్నీ అనుకొని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫామ్ చేసుకొని ఒక కాన్స్టిట్యూన్ అసెంబ్లీ ఫామ్ చేసుకొని దాని నుంచి ఒక డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీని ఫామ్ చేసుకొని అంత మనకు మనం ఇచ్చుకొని తయారు చేసుకున్నాం వీళ్ళలాగా కాదు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మంచి పవర్ పవర్ఫుల్ మోడ్ ఆఫ్ అమ్యులికేషన్ మనకి చాలా మంచిది ఇండియన్ సొసైటీ చూడండి ఇంటూ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నైన్ ఫార్టీ నైన్ డ్రూ అప్ ఎ లాంగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ నేషనల్ మూమెంట్ దట్ హ్యాస్ రిమార్కబుల్ అబిలిటీ టు టేక్ డిఫరెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ టుగెదర్ అందరి డెసిషన్స్ మనం తీసుకున్నాం తెలుసా ఏదో వాళ్ళ ఆరేడు మంది కూర్చొని చేయలేదు అండి అందరి డెసిషన్స్ తీసుకున్నాం అది అడన్ మనకు ఉంటుంది నేపాలీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ సమ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ సబ్జెక్టెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ ఫుల్ ఫ్లెచ్ డిఫరెంట్ కొంతమంది ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి ఒక్క క్లాజ్ ని డిఫరెంట్ గా పెట్టుకున్నారు ఏది చేయాలా వద్ద ప్రజల నుంచి తీసుకున్నారు కానీ అదేంటి డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ వరకు అవుతుంది మన ఇండియా అనేది ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఎందుకంటే నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల పాపులేషన్ ప్రతి ఒక్క రూల్ ప్రతి ఒక్క లాన్ని వచ్చి ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ ఆన్లైన్ లో పోలేయండి లేదా మీ ఊర్లలో పోలేయండి అంటే కష్టం ఎలక్షన్స్ కి డబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది అది మైనారిటీ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ ద సొసైటీ పాపం కదా కొన్ని రాజ్యాంగాలు ఇంకా జీవితాంతం వాడు గొప్ప నువ్వు దిబ్బ వాడు గొప్ప నువ్వు దిబ్బ అని చెప్పేసి తట్టే చెప్పండి రాజ్యాంగమే అట్లా ఉంటే ఇంటి పెద్దే ఒకడుకుని బాగా చూసుకుని ఒకడుకు బాగా చూసుకుంటే ఇంక వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ముత్తుకుంటాడు వాడి బాధని అలాగే రాజ్యాంగమే నువ్వు గొప్ప నువ్వు తోపు నువ్వు తురుము ఇంకో వేస్ట్ అంటే ఎట్లా అండి అది ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ సిస్టమేటికలీ ప్రివిలేజ్ సమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్ అది కూడా తప్పే కదండి చాలా తప్పు కదా ఒకటి కోసం ఒకటిని చేయడం ఆ సిస్టమేటికలీ ఎంట్రీ ద పవర్ ఆఫ్ స్మాల్ గ్రూప్స్ ఇన్ సొసైటీ వద్దు మనకు ఇట్ సీస్ టు కమాండ్ ఎలిగెన్స్ ఇన్ ఎనీ ఇఫ్ ఎనీ గ్రూప్ ఫీల్స్ దట్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ బీయింగ్ స్టిఫుల్ దే విల్ హ్యావ్ నో రీజన్ టు అబైడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ కదా ఒక గ్రూప్ ని ఇప్పుడు శ్రీలంక కేసే తీసుకున్నాం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కేసు తీసుకున్నాం అంత డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో అవ్వాలా వద్దా అనే స్టేజ్ లో కూడా వెళ్ళిపోతారు నో కాన్స్టిట్యూషన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అచీవ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ జస్ట్ సౌన్ ఇండియన్ రాజ్యాంగం కూడా చాలా రూపల్స్ ఉన్నాయి రూపల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కదా మన అమెండ్మెంట్స్ జరిగినాయి but it has to convince the people that it provides a framework for pursuing the basic status but promise just to okay kudar leda right to property me kudar leda teesestamu edi ingana kotta right gavala education right leda nen pedtanu la chestu undalandi chestunte indian rajya indian rajyangam laaga undedi do this thought experiment ask yourself a question what would be the content of some basic uh, just do as a work lag cheyandi next balanced institutional design ante kada for example constitutions are often subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power untada undada india ne ikkada jarugutundi cheppandi but mitra deshallo lobbying antam corruption antam anaka kallaga jarugutuntundani well crafted ipudu konni mana neighboring countries lo country kete constitution tar isthunna appudu chinese influence kuda undu antuntaru well crafted constitutions fragment power in the society intelligently so that no single group can subvert the constitution chusara ye oka group rajyanga nedirinchi nilabade entaga undakodadu మన బిఆర్ సచ్ ఇంటెలిజెంట్ డిసిషన్ వాచ్ మేకింగ్ మొన్నపల్లి ఫార్ ఇదంతా ఓకే ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియల్ లెజిస్లేటివ్ అనే మూడు వింగులు ఉంటే ఆ మూడు వింగులకి ఈ పవర్ అనేది ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే ఒకరి మీద ఒకరు గుత్తాధిపత్యం జరగకుండా జరుగుతుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పాడు అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డిజైన్ ఈస్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ మాస్ట్ స్ట్రైక్ రైట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ సెట్ అండ్ వాల్యూస్ నౌన్స్ ప్రొసీజర్స్ మీద ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇది ఉండాలి అని చెప్పారు చూడండి ఇలా ఉండకూడదు కాన్స్టిట్యూషన్ పేక మేడల మీద ఉండకూడదు ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు రాజుల్ని ప్లీజ్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషన్ రాయకూడదు ఇద్దరు మినిస్టర్లు చెప్పారని కాన్స్టిట్యూషన్ రాయకూడదు ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిజిడ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజిడ్ ఎవరైనా దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ పాపం అందరి మనోభావాలు దాన్ని ఎవరు మార్చుకునే అవకాశం ఉండదు రెండు ఉండాలి హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మేడ్ ఇదే కదా 
ఇదే కదా మన నెక్స్ట్ తొమ్మిది చాప్టర్లలో చెప్పుకునేది దా దీన్నే డీటెయిల్డ్ గా ఎలాబరేట్ చేస్తానండి ప్రొసీజర్స్ ఎలా జరిగాయి నేషనల్ మూవ్మెంట్ నుంచి మనం ఎలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాము ఇన్స్టిట్యూషన్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే నా ఉద్దేశం డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడున్న కాన్స్టిట్యూషన్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ వరకు అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ తీసుకున్నాం అమెరికన్ చేంజ్ తీసుకున్నాం ఫ్రెంచ్ నుంచి ఏం తీసుకున్నాం కెనడియన్ నుంచి యుఎస్ నుంచి ఏం తీసుకున్నాం ది కన్క్లూజన్ కన్క్లూజన్ డోంట్ నీడ్ టు ప్లే జస్ట్ రీడ్ ది కన్క్లూజన్ ఇది ఈ టూ పేజెస్ని ఈ టూ పేజెస్ మిగతా తొమ్మిది చాప్టర్లు అంతా అండి ఓకేనా సో చలో మనం డీటెయిల్గా మిగతా చాప్టర్స్ అన్నిటినీ మంచిగా డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ యూపీఎస్సీ రేడియోకి పాడ్కాస్ట్ కూడా రెడీ అవుతుంది సో బాయ్ మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ